Hello everyone. Welcome to this course of refrigeration and air conditioning subject. Myself, Mr. A.S. Wagmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, YB Patil Polytechnic, Akurdi, Pune. So, in today's session, we are going to see prerequisites for refrigeration and air conditioning subject. This is what you know that in the sixth semester, you have an elective subject. और उस सिलेक्टिव सब्जेक्ट का नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और उसका सब्जेक्ट कोड है डबल टू डबल सिक्स जीरो तो आज के इस सेशन में हम स्टडी करने वाले प्री रिक्विसाइट्स फॉर द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट प्री रिक्विसाइट्स यानी कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि ऑलरेडी अपने थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में स्टडी किए हैं उन सभी कंसेप्ट को हम यहाँ पे आज रिवाइज करने वाले हैं सो बिफोर Starting that prerequisites for the refrigeration and air conditioning. Let us see the mark distribution for refrigeration and air conditioning subject. So total 150 marks are allotted for REC subject. Out of these 150 marks, 100 marks for theory paper and 50 marks for practical. Again, these 100 marks are again divided into two categories. That is for end semester examination 70 marks and for progressive assessment 30 marks. Progressive assessment for theory in the sense test 1 and test 2 unka average or apka jo micro project hai to uske liye yaha pe 30 marks are allot kiye gaye hai then similar to that for practical also end semester examination will be of 25 marks or progressive assessment will be of 25 marks okay so this is all about the mark distribution for the refrigeration and air conditioning subject so let us move ahead <coughs> prerequisite for REC subject so first concept is temperature so what is temperature uh, friends you know uh, different thermodynamic properties are there for example pressure temperature volume so out of these one property is there that is temperature so what is this it is the property of the system by virtue of which heat flows a C property is given as a heat flow okay एक सिस्टम में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या फिर सिस्टम के अंदर वहां पे हीट फ्लो होगा सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टेंपरेचर राइट ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हीट फ्लो होता है सो दिस इज द टेंपरेचर अब इट हैज अ यूनिट ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में हम डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन ये दो यूनिट हम यूज करने वाले हैं एसआई यूनिट्स अलोंग विद दिस Uh, different scales are used to measure the temperature for example Fahrenheit scale then Kelvin scale Rank Rankine scale Rimmer scale okay so all these are the temperature scales which are used to measure the temperature uske baad yahan pe kuch temperature aapko pata hona chahiye jaise ki absolute zero temperature kitna hota hai minus 273.15 degree celsius this is the absolute zero temperature then freezing point of water is 0 degree celsius uske baad the room temperature room temperature yani human comfort ke liye kitna temperature jaruri hota hai so that is a 20 degree celsius then human body temperature is of 37 degree celsius uske baad boiling water yani water boiling kab shuru hota hai to 100 degree celsius pe uska boiling shuru hota hai to aisa point aapko yaad rakhna hai so this is all about the temperature property right then next property or next ter term is the heat okay so what is heat heat is the one form of energy right as you know heat is the one form of energy it is transferred between two systems right a system hai or dusri system hai dono system mein agar kuch temperature difference hai to wahan pe kya ho jayega heat transfer ho jayega right so that is the form of energy then by virtue of temperature difference agar wahan pe temperature difference hai do system mein to wahan pe kya ho jayega heat transfer ho jayega agar dono system mein temperature same hai to wahan pe temperature uh, heat transfer jo hai wo zero hoga right yani equilibrium position mein wo dono system rahenge to ye jo concept hai heat ka concept hum yahan pe thoda sa ek example se study karte hain so let us consider one room is there which is having a temperature of 25 degree celsius बराबर एक रूम है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया गया है अब 
वहां पे एक ड्रम हमने प्लेस किया है जिसका टेम्परेचर है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस नाउ आई वु लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू इज दैट इज देर एनी पॉसिबिलिटी टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द रूम टू दिस वाटर राइट ये जो ड्रम में वाटर है इसको हीट ट्रांसफर होगा क्या सो योर आंसर विल बी नो राइट Why? Because there is no temperature difference. Water का भी temperature 25 degree Celsius है और room का भी temperature 25 degree Celsius. So there is no possibility to transfer the heat, right? Then दूसरी case हम देखते हैं जैसे कि same type of drum is there in that water is there, but here it is temperature of that water is 15 degree Celsius. Now you tell me is there any possibility to transfer the heat from room to water or water to room? Yes, your answer should be yes. There is a possibility of transfer of heat from the room air to the water. Why? Because there is a temperature difference, right? So here, what is happening here? Heat transfer is happening. Why? Because there is a temperature difference, right? Third case, we see that here, the temperature of the water is 5 degrees Celsius, and the room is 25 degrees Celsius. So here, there is a possibility of heat transfer because here, the temperature difference is 25 degrees Celsius. So here, there is a possibility of heat transfer because here, the temperature difference is 25 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर हो सकता है राइट सो दिस इज द प्रॉपर्टी अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हीट के बारे में हीट इज द लो ग्रेड ऑफ एनर्जी राइट हीट इज द लो ग्रेड ऑफ एनर्जी और हीट का यूनिट क्या होता है किलो जूल राइट जूल और किलो जूल इज द यूनिट ऑफ हीट राइट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है फिर जूल राइट तो हम यहाँ पे जूल और किलो जूल ए यूनिट यूज करने वाले हैं उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हीट एनर्जी के जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स बराबर तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आयरन है इट इज हैविंग अ हायर टेम्परेचर दैन दी दिस क्लॉथ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा फिर हीट ट्रांसफर हो जाएगा राइट सो देर इज ऑल्सो हीट अनदर एग्जाम्पल इज इन द थर्मल पावर प्लांट तो थर्मल पावर प्लांट में भी वहाँ पे हीट होती है हीट कहाँ पे होते हैं जो वाटर में हम वहाँ पे फ्यूल का बर्निंग करते हैं राइट तो हीट ट्रांसफर इज देयर फ्रॉम द फ्यूल राइट और द फ्लू कैसे इज टूवर्स द वाटर राइट देर इज ऑल्सो हीट ट्रांसफर सिमिलर टू दैट हियर इट इज अ लोकोमोटिव इंजिन और स्टीम इंजिन राइट तो यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर होता है अनदर एग्जाम्पल इज देयर इज देयर कुकिंग द फूड राइट तो यहाँ पे जब हम हीट हीट या फिर बर्न करते हैं जो फ्यूल तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है हीट ट्रांसफर हो रहा है सो देर इज ऑल्सो अ हीट एनर्जी हियर ऑल्सो गैस वेल्डिंग और वी कैन से गैस कटिंग Right, so the, here also heat energy is there. Atomic explosion here also heat energy is there. So all these are the examples, some examples of the heat. Okay, so here important kya hai aapke liye? Heat is the form of energy, right? Uh, which is transferred because of the temperature difference, right? Or heat ka unit kya hota hai? Kilo joule or joule, right? As this is the form of energy. So energy ka unit kya hota hai? Fir joule or kilo joule, or और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हीट इज द लो ग्रेड एनर्जी हीट इज द लो ग्रेड एनर्जी तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है उसके बाद नेक्स्ट है वर्क नेक्स्ट टर्म इज वर्क सो व्हाट इज वर्क वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट तो आपने स्टडी किया है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम राइट प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सिलेंडर uh, है ना इंटरनल कंबेशन इंजन इज देयर्स हियर इट इज पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज देयर सो वी आर गेटिंग वर्क हियर एट द क्रैंक शॉप वी आर गेटिंग द वर्क सो व्हाई दिस वर्क इज वी आर गेटिंग हियर बिकॉज ऑफ द यस प्रेशर एंड दिस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन राइट वॉल्यूम चेंज हो रहा है प्रेशर इन चेंज इन वॉल्यूम तो इसलिए वहाँ पे वर्क हमें मिल रहा है सो वॉट इज वर्क वर्क इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इट्स इन इट इज ऑल्सो किलो जूल But this work is the high grade energy, right? It is the high grade energy. अब यहाँ पे हेलो आशा करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है अगर आप चाहते हैं कि और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस भी कीजिए बिकॉज बेल से आपको पता चलेगा कि कोई नया वीडियो मैंने आपके लिए रिलीज किया है धन्यवाद नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट नगेट आई वॉन्ट टू गिव यू हियर वर्क इज द हाई ग्रेड एनर्जी एंड हीट इज द लो ग्रेड एनर्जी राइट सो अकॉर्डिंग टू दर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक वर्क एंड हीट आर इंटर 
राइट right? मतलब वर्क एन वर्क एनर्जी का कन्वर्जन हम हीट एनर्जी में कर सकते हैं या फिर हीट एनर्जी का कन्वर्जन वर्क एनर्जी में कर सकते हैं सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बट इन प्रैक्टिकल केस इन प्रैक्टिक इन प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल वाई बिकॉज वर्क इज द हाई ग्रेड एनर्जी एंड हीट इज द लो ग्रेड एनर्जी राइट तो पॉसिबल क्या है हाई ग्रेड एनर्जी का कन्वर्जन लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्जन करना पॉसिबल है पॉसिबल क्या नहीं है लो ग्रेड एनर्जी का कन्वर्जन हाई ग्रेड में कन्वर्जन करना पॉसिबल नहीं है ठीक है सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट नेगेट फॉर यू पीपल नाउ विल मूव अहेड नेक्स्ट इज द आइडियल गैस इक्वेशन सो यू आर स्टडीड दिस आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन सी यर एनी इक्वेशन दैट रिलेट्स प्रेशर टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट और आइडियल गैस इक्वेशन ओके और वी कैन राइट दिस इक्वेशन इज इन दिस फॉर्म P is equal to m R T. So what is P? P is the pressure. V is nothing but volume. M is nothing but mass. Then R is the characteristic gas constant, and T is the temperature. So P V is equal to m R T. This equation is known as ideal gas equation. Okay. So you must know this ideal gas equation. Then next term is the Charles law. Okay. Charles law. Uh, it states that at constant pressure, volume of a given mass of an ideal gas is directly proportional to its absolute temperature or we can write here as yes, volume is directly proportional to temperature at constant pressure this is the statement of charles law right charles law at constant pressure volume is directly proportional to temperature or in other form we can write this it as a v upon t is equal to constant okay so remember this charles law then Uh, here uh, we can see here uh, we have kept the pressure constant and then volume is directly proportional to temperature agar yahan pe volume bad jata hai to temperature bhi badhega agar temperature kam ho jata hai to volume bhi kam ho jayega so this is the statement of charles law okay the next is boyle's law it states that at constant temperature okay it at constant temperature volume of a given mass of an ideal gas is inversely proportional to absolute pressure so yahan pe aap dekh sakte hai v is inversely proportional to the pressure right v is inversely proportional to the pressure at constant temperature right at constant temperature volume is inversely proportional to the pressure or we can write this is as pv is equal to constant pv is equal to constant or we can see in this image here if we keep the temperature constant then volume of a given mass is inversely proportional yani humne yahan pe temperature constant rakha hai aur kya ho raha hai yahan pe volume agar hum bada rahe volume agar hum isko iska bada rahe to kya ho jayega fir pressure kam ho jayega theek hai volume agar iska hum badate to pressure kam ho jayega aur pressure agar hum kam karte hain to volume bad jayega theek hai so this is the boyle's law this is the boyle's law next is uh, gay lussac's law it states states that at constant volume pressure of a given mass of an ideal gas is inversely proportional to its absolute temperature to yahan pe kya hai constant volume hai to constant volume pe pressure is inversely proportional to the absolute temperature राइट प्रेशर इज सॉरी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर यहाँ पे इनवर्सली नहीं होना चाहिए डायरेक्टली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अब्सोल्यूट टेम्परेचर तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट राइट पी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या कॉन्स्टेंट रखा है वॉल्यूम राइट वॉल्यूम वी हैव केप्ट हियर कॉन्स्टेंट एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो वॉल्यूम यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखे अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी बट जाएगा या फिर टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं तो प्रेशर भी कम हो जाएगा सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गे लुसेक्स लॉ राइट सो वॉट इज दिस स्टेटमेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राइट मेक करेक्शन हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अब्सोलूट टेम्परेचर ओके देन नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर राइट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ heat transfer modes are there first one is conduction second one is the convection third one is the radiation right to jaise ki aap yahan pe dekh rahe hain yahan pe kuch burning ho raha hai to yahan se kuch heat flow ho rahi hai matlab na heat flow ho rahi hai aur yahan pe humne kya 
यहाँ पे एक मेटेलिक रॉड इसके ऊपर से पकड़ा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे कंडक्शन कंडक्शन देखो कंडक्शन क्या होता है जब मॉलिक्यूल सॉलिड मॉलिक्यूल सॉलिड मीडियम से अगर हीट फ्लो होती है तो वो होता है कंडक्शन राइट जैसे कि यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहे हैं दिस हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस थ्रू द सॉलिड पार्टिकल्स तो यहाँ पे कंडक्शन हीट ट्रांसफर सो सिमिलर टू दैट नेक्स्ट इज कन्वेंशनल हीट ट्रांसफर कन्वेंशनल हीट ट्रांसफर यानी मीडियम राइट एयर मीडियम इज देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट हेयर इट इज कन्वेंशनल हीट ट्रांसफर सो सिमिलर टू दैट हेयर इट इज रेडिएशन हीट ट्रांसफर हीट रेडिएशन हीट ट्रांसफर अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे भी जो डायरेक्टली यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है तो होता है कन्वेंशनल हीट ट्रांसफर और यहाँ पे भी कंडक्शन हीट ट्रांसफर और इधर रेडिएट रेडिएशन हीट ट्रांसफर ओके सो दिज आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर देयर यू आर ऑलरेडी स्टडीड इट द नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ओके सो फर्स्ट इज आइडियल गैस इक्वेशन एज वी हैव स्टडीड नाउ पी वी इज इक्वल टू एम आर टी द इन सम स्टैंडर्ड वैल्यूज यू मस्ट नो विच आर विच विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स सो सी पी राइट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर द एयर इज वन थाउजेंड फाइव जूल पर के जी के वी द इन सी वी राइट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर द एयर इज सेवन हंड्रेड एंड एटीन जूल पर के जी के वी कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कॉन्स्टेंट फॉर द एयर इज टू एटी सेवन जूल पर के जी के वी देन सी पी अपाउन सी वी दैट इज गैमा राइट सी पी अपाउन सी वी इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर सी पी अपाउन सी वी इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर सो रिमेंबर दीज वैल्यूज देन गैस कॉन्स्टेंट गैस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एट थ्री वन फोर एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टीन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूल मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस दैन नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर You have to consider it as a four thousand one hundred and eighty joule per kg Kelvin. Okay. So this is all about the prerequisites for the refrigeration and air conditioning subject. So thank you, thank you for attending this session. Okay, stay home, stay safe.